На лодке, которая многим служила туристам и странникам вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждении высших материй досуг проводили, смотря с высока на водную гладь, экспонаты растений и строгого лодочника рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот к рыбаку, обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора. «Вы знаете, как образуется ветер, гонящий по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил. «Неведомо это для нас, рыбаков». «Да вы потеряли пол жизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров, об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров». «Знакомьтесь, он с вами находится в лодке, светило науки сегодняшних дней». И выпрямив грудь, проведя поборотки, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг сбороздили зеркальную гладь. И вздрогнули умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал, так что в пору бы плакать. Он дул в соответствии с розой ветров. «А вы, академики, можете плавать?» – спросил умнейших мужей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Закинута смертью в их сторону снасть, они, заикаясь, признались. «Не можем! Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут светила науки сегодняшних дней». Все ваши успехи, открытия, слава теперь могут стать достоянием рыб, коль вы не усвоили главное – плавать, хоть были по-своему в мире мудры. Мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природных стихий и механизм, и то даже, как образуется ветер, как два топора вы отправитесь вниз». Дай Бог, чтобы мы, раскрывая все тайны, стремясь на ракетах далеких мирам, в минуту кончины бесславно не стали подобны, как те мудрецы топорам. Я верю, что должен описанный случай серьезную роль в обличении сыграть. Тот правильно жить окружающих учит, кто учит их в мире с Христом умирать. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен, и главное в жизни, конечно, не то, откуда и как образуется ветер, а то, каковы отношения с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос. Сокровища жизни растратил впустую, не зная, что ж смысл этой жизни Христос. Аминь.